waheshimiwa maraisi wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mzee wetu Ali Hassan Mwenyi na mzee Jakaya Mlisho Kikwete mheshimiwa makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mheshimiwa Sinde Walioba mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabodi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na mwenyeji wa mkutano huu mheshimiwa Eine Eriksen waziri wa mambo ya nje wa Norway waheshimiwa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Nordic na kutoka Afrika mlioko hapa waheshimiwa mawaziri waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mheshimiwa Zungu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mambo ya nje viongozi wa vyama mlioko hapa natambua kuwepo kwa mzee Mangura waheshimiwa viongozi wa dini tunawashukuru sana kwa kuwepo katika mkutano huu waheshimiwa makatibu wakuu waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali wageni wote waalikwa nimefurahi kuona product ya wanafunzi wa Kibaha ambao wana coordination kubwa na nchi za Nordic na nikafurahi kumkumbuka mzee Kikwete kwamba ni miongoni mwa product ya fedha zilizotolewa na wa Nordic tunashukuru sana ndugu wageni wote walikuwa mabibi na mabwana najisikia furaha kubwa kuweza kushiriki kwa mara ya kwanza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Afrika na Nordic. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu tangu kuanzishwa kwa utaratibu wa mkutano kama hii mwaka na moja. Hivyo basi nitumie fursa hii kuwashukuru waandaaji wa mkutano huu kwa kulipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya ufunguzi wa mkutano huu asanteni sana Aidha kwa namna ya pekee kabisa na washukuru kwa kuichagua Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu katika kukuza ushirikiano kati ya mataifa ya Nordic na Afrika nasema tena asanteni sana Natambua kuwa wageni mmesafiri umbali mrefu na baadhi yenu hii ni mara ya kwanza kufika Tanzania. Hivyo basi karibuni sana nchini kwetu hususan kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Dar es Salaam maana yake ni mahali pa amani na usalama. Kwa sababu hiyo nina uhakika ndugu zangu kuwa mkutano huu utafanyika kwa amani na salama na kuleta mafanikio kwa pande zote mbili. Waheshimiwa viongozi, wageni walikuwa mabibi na mabwana. Mkutano huu ni wa siku moja. Kwa hiyo nitajitahidi kuzungumza kwa kifupi ili nisiwachukulie muda wenu wa majadiliano. Kwa ufupi kabisa, uhusiano kati ya nchi za Afrika na Nordic ni wa muda mrefu. Ulianza kabla ya uhuru wa nchi nyingi za Afrika kupatikana na kwa kusema kweli nchi za Nordic zilisaidia sana katika harakati za ukombozi kwenye nchi mbalimbali hususan kusini mwa Afrika. Kama mnavyofahamu Tanzania ilikuwa mwenyekiti wa kamati ya ukombozi ya Afrika. Hivyo harakati nyingi ziliendeshwa nchini kwetu ambapo kulikuwa na kambi nyingi za wapigania uhuru. Hivyo tunafahamu mchango mkubwa uliotolewa na nchi za Nordic ikiwemo ujenzi wa kilichokuwa chuo cha wapigania ya uhuru wa Afrika Kusini kilichofahamika kwa jina la Solomon Marang Freedom College Somafco chuo hiki
kilijengwa mwaka 1975 mkoani Morogoro takriban kilomita 200 kutoka Dar es Salaam Ikumbukwe kwamba nyakati hizo ilikuwa si rahisi kwa mataifa ya Ulaya kuja kuunga mkono jitihada za ukombozi wa Afrika lakini marafiki zetu wa nchi za Nordic walikuja na huu ndio upekee wa nchi za Nordic asanteni sana baada ya kusaidia harakati za kupigania uhuru nchi za Nordic zimeendelea kuwa washirika wakubwa wa maendeleo wa nchi za Afrika tumekuwa tukishirikiana katika nyanja nyingi ikiwemo afya elimu kilimo science teknolojia nishati mazingira na bila kusahau masuala ya amani na usalama nchi za Nordic zimesaidia sana kujenga uwezo wa bara letu kukubaliana na changamoto za migogoro Tanzania ni miongoni mwa manufaika wakubwa wa ushirikiano uliopo na nchi za Nordic kabla na baada ya uhuru nchi yetu imenufanika na miradi mingi ya maendeleo ikiwemo kituo cha Kibaha yani Kibaha Education Center kama alivyozungumza mheshimiwa waziri wa mambo ya nje na kituo cha utafiti cha kilimo cha Uyore Uyore Agriculture Research Center vile vile nchi za Nordic zilitusaidia kujenga vyuo vya ufundi na pia kwenye kampeni za kufuta ujinga yani retress campaign program iliyotekelezwa kwa miaka ya sabini na kuiwezesha Tanzania kufuta ujinga kwa asilimia tisina nane na hivyo kuwa miongoni mwa nchi za kwanza kabisa Afrika kufikia kiwango hicho sifahamu kiwango hicho kama bado kiko hivyo hivyo zaidi ya hayo sisi wa Tanzania tunakumbuka misada iliyopewa na nchi za Nordic kwenye miaka ya 1980 wakati baadhi ya mataifa makubwa na taasisi za kifedha za kimataifa ziliposhitisha misaada kwa nchi zetu na mimi kwa leo nataka niwashukuru kwa sababu na mimi ni product ya wa Norway pia nchi za Nordic kwa sababu degree yangu ya pili kwa miaka yote mitatu nikifanya thesis na research silitolewa fedha na nchi ya Norway kwa kupitia shirika la Norad kwa hiyo na mimi nawashukuru na mimi ni moja ya product ya Nordic countries kwa kuzingatia hayo yote napenda nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu na marafiki zetu wa nchi za Nordic kwa kuendelea kushirikiana na nchi yetu na nchi nyingine za Afrika kwa ujumla na tunawaomba waheshimiwa mawaziri kutoka nchi za Nordic mufikishe salamu na shukrani zetu kwa wakuu wenu wa nchi na serikali waheshimiwa mawaziri wageni walikuwa mabibi na mabwana pamoja na uhusiano mzuri na mafanikio makubwa yaliyopatikana kwenye ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Nordic bado tuna fursa za kuukuza uhusiano wetu na kuupa msukumo mpya ili kuleta manufaa makubwa zaidi kwa pande zetu mbili na swala hili ni muhimu kwa sababu kwa muda mrefu ushirikiano wetu umejikita zaidi kwenye kutoa na kupokea misaada yani dona lesbian relationship ushirikiano wa aina hii sio endelevu na wala hauhitajiki katika mazingira ya sasa viongozi wengi wa Afrika tumetambua kuwa mstakabali wa bara letu uko mikononi mwetu na kwamba uhuru wa kisiasa hauwezi kuwa na maana sana endapo mataifa yetu yataendelea kuwa tegemezi kiuchumi hatuwezi kuwa na uhuru wa kujiamulia mambo yetu wenyewe endapo mataifa yetu yataendelea kuwa omba omba kutafuta ukombozi wa kiuchumi ndilo jukumu tunaloachiwa sisi viongozi wa sasa na Afrika hata hayati mwalimu Julius Nyerere alisema katika moja ya hotuba zake kwamba the first generation of leaders led Africa to political freedom but we the current generations of leaders must pick up the flickering torch 
and a ready Africa towards economic liberations. Mwisho wa kukoti. Hivyo basi, ni lazima tubadilishe mwerekeo na kuingia kwenye uhusiano wa kisasa baina ya mataifa ambao unajikita kwenye ushirikiano wa kiuchumi, economic partnership. Kupitia biashara na uwekezaji. Diplomasia ya uchumi ndio iwe msingi wa uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa yetu. Kwa bahati nzuri, uwezo, fursa na mazingira ya kuingia kwenye ushirikiano madhubuti wa kiuchumi yapo. Kwa mfano, nchi za Nordic ambazo zipo tano, Denmark, Finland, Iceland, Norway na Sweden. Licha ya kuwa na eneo dogo kilomita za mlaba milioni 3.5 na idadi ya watu wapatao milioni 27 tu zina uchumi mkubwa zina uchumi mkubwa Sweden ina population ya watu milioni kumi Denmark milioni 5.7 Norway milioni 5.5 nafikiri hivyo na nyingine milioni 5.3 Iceland nafikiri ni laki tatu na laki kadhaa toto kabisa ni milioni 20 na sita point ambao ni approximately milioni 27 na eneo lao ni milioni 3.5 km za mlaba. lakini uchumi wao mkubwa pato lao kwa mwaka 2018 lilikuwa na thamani ya dola za marekani trioni moja point saba. Kwa upande wetu Afrika kama mnavyofahamika bara letu ni kubwa lina kilomita za mlaba milioni 30.37. Hawa ni milioni 3.5 sisi Afrika ni milioni 30.37 kilomita za mlaba. Na idadi ya watu wapatao bilioni moja point mbili. Hata hivyo kwa mwaka jana wa mbili na kumi na nane pato la nchi zote za Afrika lilikuwa na thamani ya dola za Marekani trioni mbili pointi tatu tatu ne tu. watu bilioni moja pointi mbili pato lao ni trioni mbili pointi tatu tatu nne. watu milioni ishirini saba pato lao ni trioni moja pointi saba kusema kweli sisi wa Afrika tuna jambo kubwa la kujifunza. Kwa sababu wakati nchi za Nordic zenye jumla ya watu milioni 27 tu pato lao kwa mwaka ni dola za Marekani trioni moja point saba. Sisi kwa mfano Tanzania ambao tuko milioni tano Mara mbili zaidi ya nchi za Nordic. Pato letu la taifa kwa mwaka jana lilikuwa na thamani ya dola za Marekani bilioni 56.992 bilioni 56.992 tuko milioni 55 wenzetu milioni 27 pato lao ni trioni 1.7 lakini hata ukilinganisha pato la mtu mmoja mmoja katika nchi za Nordic na Afrika tofauti iko kubwa sana kwa mfano ukigawa pato la nchi za Nordic la dola za Marekani trioni 1.7 kwa watu milioni 27 maana yake pato la mtu mmoja ni wastani wa dola za Marekani 62963 lakini kwenye nchi za Afrika ni wastani wa dola za Marekani 1945 tu tofauti hii ni kubwa sana Hivyo basi sisi wa Afrika ni lazima tujitafakari ili tujue tulipokosea na tujifunze kutoka kwa marafiki zetu wa nchi za Nordic na ndio maana nimefurahi sana mkutano huu unaozihusisha nchi za Nordic na nchi za Afrika katika kujadili mstakabali wa mataifa yao na hasa yanayohusu uchumi wa nchi zote hizi Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana bara letu la Afrika limekabiliwa kuwa limebarikiwa lime 
kuwa na utajiri mwingi wa rasilimali na mali asili. Mathalani bara letu lina eneo kubwa lenye kufaa kwa kilimo. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo Athirimia sarasini ya alizi yenye kufaa kwa kilimo duniani iko Afrika. Eitha Afrika ina utajiri wa rasilimali za bahali kwenye ukanda wa pwani wenye ulefu wa kilometa sarasini elufu na miatano. Rasilimali zingine ni pamoja na mifugo, wanyamapoli, misitu, madini, mafuta, gesi, vivutio vya utalii na kadhalika. Muhimu zaidi ni kwamba katika miaka ya hivi karibuni Afrika imefanya mageuzi makubwa kwenye nyanja za ulinzi na usalama. Licha ya kuendelea kwa baadhi ya migogoro, hali ya amani na usalama imeimarika zaidi. Uchumi pia unakuwa vizuri ambapo Afrika inashika nafasi ya pili kwa kasi ya ukuaji wa uchumi duniani. Mathara ni mwaka 2018 uchumi wa Afrika ulikuwa kwa wastani ya asilimia 4.1 na kati ya nchi kumi zenye uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi duniani tano zinatoka Afrika. Haya yote yanatoa fursa kwa pande zetu mbili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nimetaja baadhi ya fursa za ushirikiano wa kiuchumi katika Afrika. Lakini hata hapa nchini tumejaliwa rasilimali na mali asili rukuki na fursa za uwekezaji zipo kwenye sekta zote. Mathalani tunayo madini karibu yote yanayopatikana duniani. Dhahabu, arumasi, rubi, sefaya, chuma, soda ash, shaba, niko, cobalt, tin, urania, helium, ethen na kadhalika. Siwezi kuyataja yote hapa na mengine kama Tanzanite yanapatikana hapa hapa Tanzania pekee. Kwenye uvuvi Tanzania ina ukanda wa pwani wenye urefu wa kilomita 1424. Vile vile tunayo mito na maziwa makubwa ambayo yanafaa kwa uvuvi. Utalii ni sekta nyingine yenye fursa nyingi za uwekezaji. Kwani nchi yetu inashika nafasi ya pili duniani kwa wingi wa vivutio vya utalii. Tuna mboga za wanyama, tuna mlima Kilimanjaro, fukwe nzuri hata mti mrefu kuliko miti yote Afrika iko Tanzania na kadhalika zipo fursa nyingi sana kwenye sekta ya kilimo mifugo na viwanda ni wazi kwamba pamoja na utajiri mkubwa wa rasilimali na mali asili changamoto kubwa iliyokabili bara la Afrika ni ukosefu wa viwanda Afrika haitaweza kupiga hatua endapo itaendelea kuwa muuzaji wa bidhaa gafi na muingizaji wa bidhaa za viwandani. Kwa sasa asilimia stini ya mauzo ya nje kutoka nchi za Afrika ni mazao gafi. Ni lazima wa Afrika tufike hatua ambayo tutaweza kusindika na kuongeza thamani ya mazao yetu ikiwemo mazao ya kilimo, madini, uvuvi na kadhalika. Ndugu zangu viongozi, hivyo basi kwa kuwa marafiki zetu wa nchi za Nordic wamepiga hatua kiteknolojia hususa ni teknolojia za viwanda tushirikiane kujenga viwanda vya kusindika na kuongeza thamani ya mazao yetu kwa manufaa ya pande zetu mbili tunataka tusindike pamba na kutengeneza nguo hapa hapa Afrika tunataka tuchimbe madini na kuyachenjua hapa hapa Afrika tunataka tuvue samaki na kuwasindika hapa hapa Afrika Africa must produce process consume and export finished product Viwanda ni moja ya vipaumbele vyetu. Na washirika wetu wa maendeleo pamoja na wawekezaji wengine makini watuunge mkono kwenye mwelekeo huo. Na ndio maana nimefurahi mkutano huu wa nchi za Nordic kufanyika hapa ili kujadiliana namna bora ya kuweza kuinua uchumi wa Afrika lakini na uchumi pia wa Nordic kwa ajili ya win win situation kwa ajili ya maendeleo yetu pia. Waheshimiwa viongozi wageni wa Afrika wa waalikwa wa, 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 ili kuvutia biashara na uwekezaji katika sekta mbalimbali 
ni muhimu kwa nchi za Afrika kuweka mazingira mwafaka ikiwemo miundombinu wezeshi pamoja na kuondoa urasimu kwenye sheria na taratibu zetu za biashara na uwekezaji na hapa naomba mniruhusu nitaje baadhi ya jitihada ambazo tumefanya na tunaendelea kufanya hapa nchini ili kuvutia wawekezaji katika maeneo mbalimbali niliyoyataja hapo awali moja ya jitihada tulizofanya ni kupitia na kurekebisha sheria na taratibu mbalimbali za uwekezaji nchini ikiwa ni pamoja na kutengeneza sheria za kuwalinda wawekezaji vile vile tumeanzisha wizara mahususi yenye dhamana ya uwekezaji chini ya ofisi ya waziri mkuu ili jihusishe moja kwa moja na kurahisisha mazingira na uratibu wa uwekezaji nchini lakini muhimu zaidi tunatekeleza mkakati wa kurekebisha na kuboresha mazingira ya biashara nchini yani the blueprint for regulatory reforms to improve business environment jitihada zingine ni kutenga kanda maalumu kwa ajili ya ujenzi wa viwanda kanda maalumu za uwekezaji yani export and processing zone and special economic zones sambamba na hayo kwa kutambua umuhimu wa miundombinu uwezeshi kama kichocheo cha biashara na uwekezaji hivi sasa tunajenga na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo barabara reli usafiri wa majini na anga mathalan hivi sasa tunajenga reli ya kisasa yani standard gauge railway kwenye ushoroba wakati ya urefu wa kilomita 1800 kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza ambayo baadaye tutaunganisha na nchi jirani za Rwanda, Burundi, DRC na kadhalika. Vile vile tumefufua shirika letu la ndege la ITCL na kuboresha viwanja vyetu vya ndege na kusimika rada za kuongeze, za kuongozea ndege. Tunapanua na kuboresha bandari zetu za Dar es Salaam, Mtwara na, Ranga, na Tanga pamoja na zilizopo kwenye maziwa yetu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa. Na upanuzi huu unaenda sambamba na ujenzi wa meli na vivuko. Zaidi ya hapo tunatekeleza miradi mikubwa wa uzalishaji wa umeme wa maji wenye bonde la Mto Rufiji utakaozalisha megawatts mbili na moja tano na kuchangia kwa kiasi kikubwa kupunguza gharama za uzalishaji na bidhaa viwandani na kwenye sekta nyingine lakini pia tunapambana na rushwa kwa sababu rushwa nayo ni kansa ya uwekezaji katika Afrika kwa kuzingatia hayo yote nitumie fursa hii adhimu kuwakaribisha ndugu na marafiki zetu wa nchi za Nordic pamoja na mataifa mengine yakiwemo ya Afrika kuja kuwekeza nchini kwetu mazingira ya uwekezaji ni mwafaka na yanatabirika kutokana na amani na utulivu wetu kisiasa lakini pia mwenendo wa ukuaji wa uchumi ni mzuri ambapo kwa sasa ni wasta ni wa asilimia saba. zaidi ya hapo sisi ni wanachama wa SADC na East Africa Cooperation ambazo pamoja zina idadi ya watu wapatao milioni hamsini. ambao ni eneo zuri kwa kufanya biashara Waheshimiwa viongozi wageni walikwa mabibi na mabwana kwa kuhitimisha nisisitize kwamba nchi za Afrika na nchi za Nordic zinahitajiana zinategemeana kutokana na ukweli kwamba zipo fursa ambazo Afrika tunazo lakini wenzetu wa Nordic hawana na vivyo hivyo zipo fursa ambazo Afrika hatuna lakini Nordic wanazo hivyo basi mkutano wenu hauna budi kuja na mikakati mahususi ya ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote Our cooperation must be founded on a win-win principles. Na watakia maazimio mema na watakia mkutano mwema. Mungu awabariki mkutano huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.